ഹായ് മക്കളെ വീണ്ടും വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലമെൻ്ററി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ അതേപോലെ മെക്കാനിസം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഹെഡിങ് എതിക്കടോ എതിക്കോ എതിക്കോ എന്താ പറഞ്ഞത് എലമെൻ്ററി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണുള്ളത് ഒന്നേതാ എലമെൻ്ററി ആണ് എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇനി അതേസമയം കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷനിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റെപ്പുകളെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മെക്കാനിസം ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണടാ മെക്കാനിസം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ സിമ്പിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും നോക്കിക്കോ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടടാ ഈ എച്ച് ടു ഒ ടു ഉണ്ട് ആരുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ടു ഈ എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഐ മൈനസുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളും ഓക്സിജനുമാണ് വാട്ടറും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിലുള്ള റിയാക്ടൻസിനെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്കും കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആരുണ്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐ മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരാണ് അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റിയാക്ടൻസ് ഇതൊക്കെ ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി എക്സാമിന് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ഓർഡർ എന്ന് റെഡി ഞാൻ ശരിയാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ എഴുതിയത് എക്സാം പേപ്പർ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ഇങ്ങനെ അല്ലോ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ കാരണം ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് സാറ് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിക്കോ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ എടാ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലാണ് എത്ര സ്റ്റെപ്പിലാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനെ വിളിക്കുക വെരി ഗുഡ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നോക്കടാ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മൈനസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എന്നറിയുന്നു എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എന്നറിയുന്നു എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഒയും ഐ ഒ മൈനസുമായിട്ട് മാറും എച്ച് ടു ഒയും ഐ ഒ മൈനസുമായിട്ട് മാറും ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കടാ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ടുവില് രണ്ടാമത്തെ എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ ഒ മൈനസുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്നു എന്താവുന്നടാ എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് മാറുന്നു ആരായിട്ട് മാറുന്നു എച്ച് ടു ഒ പിന്നെയോ ഓക്സിജൻ നേരത്തെ ഐ മൈനസും കിട്ടി റെഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ റിയാക്ടൻറ്റ് ഐ ഒ മൈനസായിട്ട് മാറുന്നു അതായത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ എന്തൊക്കെ മാറ്റാ വരുത്തുന്നത് നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ഉള്ള എച്ച് ടു ഒ ടു അത് റിയാക്ടൻറ്റാണ് അത് ഐ മൈനസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്താ ഐ ഒ മൈനസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒ മൈനസായിട്ട് മാറാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഐ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റാണ് റെഡി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് കുമ്പിടിയാണ് കുമ്പിടി രണ്ട് സ്ഥലത്തുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട്
അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുക സോ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുക റെഡി ഇനി അതേ സമയത്ത് ഈ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആള് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ നടക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്താ മക്കളെ സ്ലോ ആണ് റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഏത് റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ആണ് ഏത് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ റേറ്റ് ചെയ്താൽ വേണ്ടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ടിക്കോ നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാണ് ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പൊ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന വിചാരിക്കും കാണോ ഇവിടെ 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 തന്നെ വെക്കാം കണ്ടോ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പൊ അതിൽ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ റേറ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റുക പറഞ്ഞേ ഈ സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല എനിക്ക് റേറ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റുക ആണ് അപ്പൊ ആർ ഈക്വൽ ടു പറ കെ ഇൻറ്റു ഏതാ അതിലെ റിയാക്ടൻ്റടാ എച്ച് ടു ഒ ടു ആണ് എച്ച് ടു ഒ ടു റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ഐ മൈനസ് റേസ് ടു വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ അതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെക്കാനിസം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാ ഈ ഒരു എലമെന്ററി കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്തൊരു ഭാഗവുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാ